greetings from the International Labour Organization, where we are celebrating the 100th year uh, anniversary of the establishment of its cooperative unit. On the occasion of ILO Co-op 100, we are uh, conducting a series of interviews with cooperators from around the world. And uh, today we are very happy to welcome Giuseppe Guerini. He is the president of Conf Coop uh, Bergamo. Conf Coop is uh, one of the two very big uh, cooperative confederations uh, in Italy and uh, a part of the Alliance of Italian uh, Cooperatives. He is also the president of SECOP. Uh, SECOP is the European Confederation of Industrial and uh, Service uh, Cooperatives. We are very happy to welcome you, uh, Giuseppe. Uh, thank I you for joining you. us. Thank you. Thank you for this invitation. Thank you so much for ILO from you, Simel. It's a pleasure for me to uh, talk about cooperative with uh, you, uh, with the uh, ILO organization. Uh, Giuseppe, you have been with uh, the cooperative world, a cooperator for over 30 years. Can you tell us how you got started with cooperative? Okay, I speak Italian for my answer. Uh, io ho cominciato l'esperienza cooperativa eh, molto giovane, intorno ai 22 anni, e quando dopo il servizio di leva obbligatoria che feci come obiettore di coscienza, quindi come servizio civile in un'organizzazione di volontariato, eh, iniziai a lavorare in una cooperativa eh, che si voleva occupare di promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di giovani svantaggiati in particolare. Io arrivavo da un'esperienza di operaio meccanico prima di fare questo lavoro e mi affidarono la gestione di una officina per la vendita e la riparazione delle biciclette. Oggi è un tema molto alla moda, quello della ciclo-officina in economia circolare, ma alla fine degli anni Ottanta era un semplice lavoro di tipo artigianale che iniziai a fare in cooperativa. Lì, facendo le prime esperienze di inserimento lavorativo mi sono scoperto una passione per l'attività pedagogica educativa e così ho cominciato a fare le scuole serali, quindi lavorando, studiando alla sera, ho acquisito il diploma e poi ho fatto la scuola di formazione professionale universitaria per pedagogista sociale, educatore professionale, come diciamo in Italia. E da allora non ho mai smesso di lavorare nelle cooperative e in particolare in quelle che poi diventarono le cooperative sociali. E occupandomi via via, prima di aspetti di tipo pedagogico, poi di progettazione, poi di organizzazione dei servizi, diventando dirigente di una cooperativa. E da lì, eh, a inizio degli anni 2000, ho cominciato a occuparmi di rappresentanza. Quindi delle attività di secondo livello come esponente di conf cooperative e anche in questo caso pian piano col tempo sono arrivato nel 2010 alla presidenza di Fede Solidarietà che è la più grande organizzazione di rappresentanza di cooperative sociali e imprese sociali al mondo mi permetto di dire perché erano sono 6.200 le cooperative sociali che appartengono a Fede Solidarietà con oltre 220.000 lavoratori, 200.000 soci, quindi un'esperienza davvero di grandissimo interesse che poi mi ha consentito di affacciarmi al livello internazionale delle cooperative, quindi di conoscere prima il livello europeo e quello internazionale. Quindi questo è il mio percorso di più di, di 30 anni all'interno delle cooperative. Posso dire di aver cominciato dal livello base, proprio come operaio, fino ad essere dirigente. E nella mia storia eh, spesso vedo l'importanza della cooperativa come uno strumento per affrancare attraverso il lavoro le persone e per consentire eh, un'evoluzione. Io senza la cooperativa probabilmente avrei continuato a fare quello che ha fatto mio padre, cioè l'operaio il semplice operaio. Eh, sono molto orgoglioso della mia origine, delle mie radici 
eh, come operaio, ma sono molto fiero di poter dire che grazie alle cooperative io ho potuto fare un'esperienza che mi ha fatto sentire oggi protagonista di un progetto economico, di un progetto imprenditoriale e se vogliamo anche di una politica di sviluppo che davvero consente di liberare le risorse delle persone e in questo senso di fare del lavoro uno strumento di realizzazione della personalità delle, di, di, di ciascuno di noi. This is indeed a very inspiring personal story of a worker, a young worker uh, who gets involved in the cooperative movement and rises in its uh, ranks uh, in worker and social cooperatives. In Italy, you have a very strong tradition of social cooperatives that has inspired uh, so many around the world. If you can tell us a little bit about the social uh, cooperative tradition in Italy. Uh, what is the, its scope? Uh, how is it legally, financially uh, supported? Uh, how it has risen and continues to grow and respond to new challenges, working with uh, refugees, uh, migrants, uh, etc. Yeah, eh, sì, la, la, la storia delle cooperative sociali italiane è davvero molto interessante e rappresenta un'esperienza unica se vogliamo perché eh, io credo si siano combinati più eh, elementi capisco anche fortunati da un lato l'ideazione di una possibilità di allargare il perimetro della mutualità questa è la grande intuizione di chi ha eh, fatto nascere le prime cooperative sociali che in realtà se vogliamo è uno dei principi del, della cooperazione internazionale, cioè quello di procurare, di occuparsi dell'interesse della collettività e della comunità. In questo senso si è detto che la cooperativa non è uno strumento che risponde solo ai bisogni dei soci, ma può rispondere ai bisogni più ampi della società in cui si inserisce la cooperativa. E di nuovo il lavoro è stato lo strumento principale, perché le prime cooperative sociali nascono per favorire l'inserimento lavorativo. Poi eh, negli anni eh, 70, negli anni 80 e poi ancora negli anni 90 in Italia c'è stato un lungo eh, processo di eh, crescita della consapevolezza dalla parte dei cittadini circa la, la possibilità di avere risposte a bisogni educativi, sociali, di integrazione maggiori. Pensiamo alle persone disabili, pensiamo alle persone e rinchiuse nei maricomi che vengono sostanzialmente meglio incluse nella società e si supera la segregazione negli istituti di orfani, di malati di mente, delle persone disagi. E questo si realizza soprattutto grazie alle cooperative. Rispondere a questi bisogni in un momento in cui la pubblica amministrazione, che aveva la responsabilità di rispondere, non aveva le condizioni per farsene carico direttamente, quindi affida alle cooperative la realizzazione di questi servizi. Questi sono i due elementi che fanno nascere e sviluppare eh, così for, in maniera così importante le cooperative. Poi c'è stata un'altra intuizione, anche qui una cosa prevista dai principi internazionali eh, delle cooperative, e cioè la collaborazione fra cooperative. In Italia... Nel, alla fine degli anni Ottanta nascono i consorti di cooperative sociali. L'idea è questa, la cooperativa deve essere legata a una comunità locale, deve crescere, ma deve fare in modo che in tante comunità nascano altre cooperative e si diffondano, come per la propagazione di alcune piante, come le fragole. No? E, però bisogna darsi forza e strutturazione anche e se vogliamo di tipo imprenditoriale e industriale, mettendosi insieme e così sono nati i consorti. I consorti sono stati uno strumento di sviluppo importante per le cooperative. E quarto elemento, nel 1991 si eh, realizza la legge che riconosce le cooperative sociali. In Italia la legge, la, eh, la legge numero 381 dell'8 novembre 1991 
che sostanzialmente riconoscendo le cooperative consente anche alla pubblica amministrazione di affidare in modo semplificato alcuni servizi a queste cooperative. Inoltre prevede la possibilità di eh, agevolazioni dal punto di vista fiscale. E quindi c'è un ruolo importante del governo e della legislazione nel sostegno alle cooperative. E il quinto elemento e fattore di successo è rappresentato, eh, come dicevi nella tua domanda, da un aspetto che è di tipo finanziario. Le organizzazioni della cooperazione, attraverso i loro fondi mutualistici, eh, Fondo Sviluppo per Conf Cooperative, Cop Fond eh, per Lega delle Cooperative e General Fond per ADC, le tre grandi organizzazioni eh, della cooperazione italiana, hanno questo fondo che viene alimentato da una quota degli utili di tutte le cooperative. Questo fondo è stato utilizzato per finanziare la nascita di nuove cooperative e quindi le organizzazioni di rappresentanza hanno svolto una funzione di chioccia, hanno allevato i pulcini di tante cooperative che oggi sono cresciute e rappresentano un tessuto imprenditoriale di grande dimensione. Oggi abbiamo davanti grandi ulteriori sfide che riguardano la capacità di continuare a fare innovazione sociale nel campo dei servizi alla persona, nel campo dell'inclusione lavorativa, nell'inclusione dei, dei migranti e possiamo dire che le cooperative in Italia sono molto impegnate su questi grandi fondi che sono le grandi sfide dell'umanità. La questione dell'impatto demografico e dell'invecchiamento della popolazione, la questione migratoria, la sostenibilità ambientale e quindi ci sentiamo in questo molto vicini non solo al tema della giornata internazionale delle cooperative dello scorso sabato, ci sentiamo molto vicini anche ai temi che ha sviluppato ILO in occasione dei suoi cento anni quando ha lanciato la campagna Il futuro del lavoro. Per noi cooperative interrogarsi intorno a quale futuro dare al lavoro e come fare in modo che, ad esempio, le nuove tecnologie vengano utilizzate per fare lo stesso che abbiamo fatto nel modello di impresa e nel modello economico. Noi abbiamo detto il capitale deve servire le persone e le persone stanno al centro dello sviluppo dell'impresa in un'idea di democrazia partecipativa, una testa, un voto. Lo stesso deve valere anche rispetto all'implementazione delle nuove tecnologie. Le persone devono potersi servire delle nuove tecnologie e le nuove tecnologie devono fare uno sviluppo che consenta alle persone di migliorare le proprie condizioni di vita e non il contrario, cioè mettere le persone al servizio delle nuove tecnologie. Questa, se vogliamo, è la grande differenza e la grande sfida per tutti noi per dare un futuro all'umanità con la grande potenzialità delle nuove tecnologie, ma anche la necessità di mantenere una dimensione di giustizia sociale, di equità, di equilibrio, senza la quale appunto nessuno sviluppo sarà sostenibile a lungo. Thank you, Giuseppe. You have uh, explained that to us very nicely the enabling uh, environment or the creation of an ecosystem uh, for the uh, growth of social cooperatives and uh, the kind of social innovation they were able to then uh, uh, achieve in responding to uh, new challenges, demographic challenges, aging, uh, migration. Uh, but also integrating technology because when we say innovation many think oh, technology but in fact what you're explaining is very much also about social innovation and you also link to that to the global uh, changing world of work challenges uh, as uh, relates to the uh, mandate of the ILO and in its uh, declaration on uh, future work. I want to uh, ask you a little bit about uh, the middle level between national and international, the regional level uh, of Europe and uh, the um, 
the Confederation uh, of uh, European Industrial and Services Cooperative, where you have been the president uh, for some years now. Uh, could you tell us a little bit about SECOP and also the International Organization uh, of Industrial Service Cooperatives? Yeah, yes, of course. What do they aim to achieve and uh, who are their members, uh, what institutions and uh, the type of work uh, you uh, do there? Okay, thank you. SICOP, uh, SICOPA è l'organizzazione che rappresenta le cooperative di lavoratori, le cooperative industriali e le cooperative sociali a livello europeo. Quindi siamo di nuovo a eh, un sistema di cooperative che vede il lavoro come il nucleo centrale del proprio scambio mutualistico, quindi sono cooperative che si reggono sull'esperienza di lavoro. Eh, a SICOP eh, rappresenta circa 50.000 imprese con oltre 2 milioni di lavoratori e abbiamo associazioni presenti in 16 stati dell'Unione de, de, Europea, non più dell'Unione Europea perché l'Inghilterra, come sappiamo, è, è, è in uscita. Comunque è in uscita. Quindi, eh, abbiamo una presenza importante in tutti i paesi, in tutti questi paesi, stiamo guardando con grande interesse alla necessità di sviluppare ulteriori partnership anche in altri paesi europei, abbiamo contatti con la Croazia, con l'area dei Balcani, con la Grecia, abbiamo fatto delle esperienze io stesso in, in Turchia, in Moldavia, dove ci sono dei, dei movimenti cooperativi di grandissimo interesse e che eh, ci piacerebbe sostenere da questo punto. Eh, la nostra attività si svolge da un lato verso gli associati, ma soprattutto nella promozione dell'idea cooperativa verso le istituzioni europee. Quindi c'è un grosso lavoro che stiamo facendo eh, con l'Unione Europea eh, in particolare, ma anche con alcuni singoli stati riguardo ad esempio alla, allo sviluppo di una legislazione specifica per le cooperative di lavoro o per le cooperative sociali. Sul piano delle relazioni con eh, l'Unione Europea, eh, ora siamo fortemente coinvolti e interessati a capire come si evolverà l'impegno che ha assunto il commissario alle politiche del lavoro, Nicola Smith, che ha annunciato la sua intenzione di realizzare un piano di azione per l'economia sociale, collocando l'economia sociale e quindi anche le cooperative al centro di un piano di rilancio eh, dell'economia europea, anche a seguito di quello che è accaduto con l'esperienza della pandemia. Quindi questo è il lavoro che svolgiamo eh, in Europa. SICOP fa parte come organizzazione regionale europea di SICOPA, che è la Confederazione Internazionale delle Cooperative di Lavoro, delle Cooperative Industriali e delle Cooperative Sociali. Anche qui c'è un grande impegno da parte di SICOP, in particolare possiamo dire sull'utilizzo della cooperativa come strumento per far emergere il lavoro sommerso o per far uscire dall'informale parti importanti di lavoro e di economia. In questo senso stiamo guardando con grande interesse a tutto quello che si eh, sviluppa intorno alle piattaforme. Eh, come sapete le piattaforme sono uno strumento che qualcuno ha chiamato di eh, sharing economy, dove in realtà quello che si chiede ai vari eh, partecipanti della piattaforma è di condividere il rischio di impresa, condividere il rischio di mercato ma non condividere né governance né la partecipazione ai ricavi. E in questo senso la cooperativa potrebbe essere eh, un veicolo molto importante per un'economia delle piattaforme democratica e partecipata. E in questo SECOP guarda con grande interesse al movimento che si è creato intorno alla New York City University e al professor Trevor Scholz che ha lanciato l'Istituto per l'Economia di Piattaforma Cooperativa come uno degli strumenti sui quali guardare a uno sviluppo futuro. Questo è uno degli oggetti di attenzione ai quali ci stiamo rivolgendo. 
Thank you, uh, Giuseppe. It's uh, great to see uh, TECOP, SICOPA uh, on the front lines of uh, these uh, conversations on, for instance, the platform uh, cooperatives uh, uh, and uh, uh, also in in better integration of the social uh, economy, social and solidarity economy institutions into European uh, labor and social policies. Uh, you mentioned earlier, Giuseppe, uh, the ILO and uh, the Declaration on the Future of Work. What do you think is the is the value added of the ILO uh, with respect to cooperatives and the cooperative movement? Uh, I'm um, also uh, saying this because, of course, CICOP, CICOPA, these are part of the International Cooperative Alliance and uh, International Cooperative Alliance and the ILO have had a long history uh, together uh, since the, the beginning of the, uh, of the ILO. Uh, so if you could uh, care to elaborate, what do you think is the role of the International Labour Organization with respect to the uh, cooperative movement uh, around the globe. Uh, what do you think is the value added? Uh, the, the... Oh, thank you. That's a very good question. Eh, io credo che ci sia una grande convergenza fra eh, l'organizzazione internazionale del lavoro e le cooperative, in particolare le cooperative di lavoro. Non solo perché condividiamo un, un, una parola importante, un concetto importante come quello del lavoro nella nostra missione, quindi abbiamo o condividiamo la stessa missione, ma noi viviamo un'epoca di grandi trasformazioni eh, per quanto riguarda il lavoro, tanto che qualcuno ha parlato di fine del lavoro. In realtà quello che io osservo è che l'umanità ha bisogno del lavoro e non ci sarà mai la fine del lavoro. Sicuramente il lavoro è in grande trasformazione e Noi abbiamo sviluppato un pensiero intorno al lavoro che lo ha fatto convergere dentro il modello di sviluppo industriale. Quindi grandi masse di lavoratori concentrate in tempi e spazi omogenei. Oggi la modernità ci dice che il lavoro è molto più frammentato. Si può lavorare da casa, in tutti i luoghi, non c'è più un confine fra il tempo di lavoro e il tempo di vita. Pensiamo appunto al lavoro fatto da remoto che ci ha, ci ha fatto infrangere tutte le barriere. Ora, questo ha degli elementi di grande pregio, di grande interesse, ma anche un grosso rischio. Cioè quello di deprivare il lavoro di quella dimensione identitaria e collettiva che fa sentire le persone parte di un medesimo destino. Ora, Questa potrebbe essere una funzione importante per le cooperative eh, nel futuro. Dove abbiamo lavoratori parcellizzati, distribuiti, pensiamo ai freelance, lavoratori autonomi ma con piccoli eh, diritti, diritti molto compressi perché non svolgono lavori con un alto eh, valore aggiunto, ma che hanno bisogno di tutele, hanno bisogno di essere uniti per ripensare una modo diverso di lavorare che fa dell'autonomia la propria capacità di sviluppo di imprese, ma che ha bisogno della dimensione collettiva per la protezione. Questo è tipico del modello cooperativo e questo ha un, un grande futuro davanti. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro in questo senso è di grande utilità perché il lavoro va continuamente significato, va studiato, vanno costruiti gli strumenti e le modalità attraverso le quali anche le istituzioni della politica danno significato al lavoro. Per questo è così importante che ci sia un'organizzazione internazionale autorevole che dica oggi cosa è il lavoro. E ILO fa, dal mio punto di vista, questo. Aiuta il decisore politico a capire che cosa sta cambiando perché altrimenti ci tro potremmo trovare in una situazione paradossale per dire quello che tu fai da casa non è più lavoro e quindi non ti pago, oppure 
ti pago in maniera diversa, oppure comprimo ulteriormente i tuoi diritti. Ma eh, invece proprio la possibilità di riconoscere questo lavoro, anche se assume forme diverse, come una parte importante dell'esperienza umana. E poi noi tutti sappiamo che il lavoro è fondamentale anche per assicurare, oltre alla formazione della personalità di ciascuno di noi, come ho raccontato della mia storia personale, ma anche uno strumento di pace. Le persone che hanno possibilità di lavoro, che condividono esperienze di lavoro, sono persone più disponibili a immaginare un mondo in pace. Con il lavoro c'è meno guerra. Se noi riduciamo la disoccupazione, promuoviamo lo sviluppo, c'è meno diseguaglianza e meno diseguaglianza porterà meno guerra, perché senza lavoro non si riducono le diseguaglianze che ci sono a livello internazionale. E l'aver spostato gran parte dell'attenzione degli studi politici ed economici dal lavoro o dall'impresa alla finanza ha portato gli effetti drammatici che abbiamo visto. Perché ogni giorno nei telegiornali di tutto il mondo, fra le notizie, si cita sempre l'andamento della borsa, cioè quanto vale il capitale e non si dice tutti i giorni quanto vale il lavoro, quante sono le persone disoccupate nel mondo, come sta muovendosi il frutto dell'occupazione o della riduzione della diseguaglianza. Questi sono fenomeni comunicativi che nascono perché c'è qualche lobby, qualcuno che ha saputo valorizzare meglio il proprio punto di vista rispetto ad altri. Allora, tutti i giornali mettono in prima pagina eh, quando i, ogni gennaio a Davos si fa il, il grande vertice internazionale. Tutti parlano di riduzione delle diseguaglianze, ma sempre e soltanto dal punto di vista della grande finanza e dell'economia finanziaria. Perché c'è così poco interesse, ad esempio, intorno al centenario dell'ILO? Pochi telegiornali nel mondo hanno aperto il notiziario dicendo che sono cento anni che le Nazioni Unite hanno sviluppato una progettualità, un pensiero intorno al lavoro. E questo ci dice dell'importanza di continuare ad avere. Noi non, non, non vogliamo sicuramente, non otterremo mai che eh, le cooperative di lavoro o ILO, quello che noi facciamo, eh, diventi un, eh, un motivo di grande interesse di tutti i media internazionali. Però ci sforzeremo sempre di mettere il lavoro al centro della nostra attenzione, della nostra attività di rappresentanza e di attività politica. In questo senso ILO è un partner imprescindibile per noi. Uh, thank you, Giuseppe. You talked about the value of work uh, in itself, uh, uh, value of work uh, as it relates to capital, and then uh, the changing nature of uh, work, uh, which has been accelerated uh, with the pandemic and the lockdowns that have uh, resulted in a great deal of loss of work, Uh, risk for essential workers on the front lines, but also uh, telework and uh, the loss of the division between uh, work and home. Uh, uh, the pandemic, um, if we can uh, talk a little bit about what does that mean in terms of cooperatives, what's happening to cooperatives during this pandemic, the workers in cooperatives, the worker cooperatives and social cooperatives, how are they responding? The value uh, of a transition to worker ownership, employee ownership and to worker cooperatives, especially in the case of uh, companies, enterprises that are uh, struggling Uh, during this pandemic. Uh, what do you think this uh, really accelerator of change, uh, the pandemic, mean uh, for cooperatives? Um, It's a very, very difficult question. But the pandemic has been a bank of proof very strong. 
e poi voi considerate che io vivo a Bergamo, quindi una delle, delle aree maggiormente colpite, abbiamo visto, vissuto situazioni davvero molto drammatiche. E qui devo dire che la risposta delle cooperative un'altra volta è stata una risposta importante. Da un lato io posso dirvi che eh, molte cooperative hanno saputo proteggere eh, meglio di altri propri lavoratori, perché ovviamente qui eh, siamo tutti eh, uguali e ovviamente non c'era nessuno che voleva far rischiare al proprio collega eh, di lavorare in condizioni di scarsa protezione. Adesso io nell'esperienza della cooperativa Ecosviluppo, di cui sono stato presidente fino a pochi giorni fa e quindi sono stato presidente durante eh, la fase più drammatica della pandemia. Eh, la cooperativa Ecosviluppo lavora nel settore dell'igiene urbana, quindi della raccolta dei rifiuti, in un servizio essenziale, non ci siamo mai fermati eh, un giorno solo. E però con, facendo grandi sforzi siamo riusciti ad assicurare le protezioni ai nostri lavoratori e posso dire con orgoglio che non ci sono stati eh, casi importanti, non c'è stato nessuno che si è contaminato sul lavoro, abbiamo avuto qualche persona ammalata ma non, non si è diffusa la contaminazione. Questo è un dato sicuramente interessante. L'altro aspetto è la capacità di reazione che abbiamo messo in campo nelle cooperative sociali. Noi insieme a, a, alle istituzioni di questo territorio, ad associazioni, ad altre associazioni di impresa, abbiamo realizzato un progetto molto importante allestendo 500 posti letto in quattro hotel per accogliere le persone dimettendoli dagli ospedali appena avevano un minimo di stabilità e liberare così posti in ospedale. Abbiamo fatto quasi complessivamente nove settimane di servizio con 500 persone che sono passate in questi hotel. È stata un'esperienza di grandissimo interesse. E devo dire a livello europeo in particolare, in tutti i paesi abbiamo visto esperienze cooperative di grande interesse o per la realizzazione di servizi alle persone nella protezione o per costruire delle risposte. La fabbricazione di mascherine, di dispositivi di protezione, in particolare delle mascherine fatte da alcune cooperative che hanno riconvertito la produzione o lo stesso gruppo Mondragoni, il più grande gruppo cooperativo al mondo che ha eh, realizzato in grande rapidità con il suo, i suoi impianti di automazione degli, delle macchine per produrre rapidamente mascherine che hanno eh, installato in Spagna e poi venduto anche ad altri paesi. Sì, sì. Um, what about the transition to worker ownership? Do you think uh, in this uh, post pandemic uh, reconstruction, rebuilding phase there is a, uh, there is value? <coughs> in underlining the the, uh, the, uh, the 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 transition to worker ownership for bankrupt for instance uh, enterprises do we have uh, in europe around the world the laws and the financial instruments that you had earlier talked about in place to help this kind of uh, transition to help uh, happen so workers don't lose their jobs. I mean, this happened in Argentina after the uh, 2001 uh, financial and economic crisis, the Empresas Recuperadas uh, came uh, about. Do you see something similar happening uh, with this uh, crisis? È ancora presto per osservare eh, questo. Il tema della trasformazione di imprese in difficoltà, in imprese cooperative, è un tema che è sempre stato al centro dell'attenzione di SECOP e anche di SICOPA a livello internazionale. Abbiamo realizzato diversi progetti, abbiamo proposto iniziative sia negli Stati membri sia all'Unione Europea e continuiamo a lavorare in questa direzione. È probabile che per effetto della crisi che sta seguendo alla pandemia ci siano eh, occasioni o possibilità di aiutare 
alcuni lavoratori a, a ricomprarsi l'azienda che va in crisi. Ma un terreno molto interessante dal mio punto di vista, in particolare nei paesi in cui c'è una grande presenza di piccole o piccolissime imprese, come nel caso italiano, ma ce ne sono anche in Spagna, in, in Francia, in tutta Europa le piccole e medie imprese sono una uh, forma molto diffusa. La, la pandemia ha messo in evidenza come essere eh, imprese troppo piccole eh, ti espone di più ai rischi della crisi. E allora utilizzare lo strumento della cooperativa per aggregare piccoli imprenditori e questo potrebbe essere uno dei terreni su cui lavorare. Dire al piccolo imprenditore mantieni la tua autonomia eh, diventando socio di una cooperativa però metti a fattore comune eh, alcuni elementi per rafforzare eh, la tua impresa insieme ad altri imprenditori. Questo è uno dei terreni eh, su cui si potrebbe investire molto perché la pandemia ci ha dimostrato che essere troppo piccoli ti espone a dei rischi più importanti. And this experience of uh, secondary uh, solidarity organizations or and secondary level enterprises of micro small enterprises already exist with social cooperatives in Italy with the uh, consortium uh, yeah. model that you have so That is something interesting to watch out for, uh, for uh, yeah, transition to worker ownership uh, or to secondary level uh, co-op formation in the post-pandemic uh, period. Thank you so much uh, for your time, Giuseppe. We appreciate thank you. Thank you. Thank you. Uh, you being with us and uh, for your continued uh, good work and uh, inspiring.